നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു രീതിയിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇതുവരേക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് രണ്ട് വെബ്സൈറ്റാണ് ഞാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം തെങ്കപ്പിൾ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ആപ്സ് തെങ്കപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്പ് ബിൽഡർ അതിൽ ഞാൻ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് ബിൽഡറിനകത്ത് പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം എ എ ഫ്രം മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ടെക് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് തരുന്നത് ഈ ആപ്പ് ബിൽഡറിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടത് നിങ്ങൾ വെറും ആഡ് കോഡ്സിലും നിങ്ങളെ കോൺടാക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ഡാറ്റ ബേസ് ഉണ്ട് അതും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന അവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലോഗോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെ അപ്ലോഡ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് ഓരോ പേജിലും നമുക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ വേറ്റേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താം ഇപ്പോൾ കോൺടാക്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന അതവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് നമുക്കവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി നമുക്ക് നിർബന്ധമായും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആപ്സിൻ്റെ ആഡും ഡാറ്റാ ബേസും മാത്രമാണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താഴ്ത്തായിട്ട് കണ്ടല്ലോ കുറേ ആഡ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഫയർ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസ് വൺ അതൊരു നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഫയർ ബേസിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നതിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡാറ്റാ ബേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ കീയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസ് ലിങ്കുമാണ് സോ അതിനായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഫയർ ബേസ് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫയർ ബേസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജ് ചിലപ്പോൾ സമയങ്ങളിൽ ലോഡ് ആൻഡ് സാമ്പത്തിക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിഷ്യൂ ഇല്ല അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഇത്രയും ഫയർ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിൽ ആഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇനി മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രമേ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മളവിടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ കൺട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഇഷ്യൂ ഇല്ല ദെൻ ക്രിയേറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഫൈവ് ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതിൽ കുറച്ച് താമസം എടുക്കും ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരുന്നത് സോ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റ് സെറ്റിങ്സിനകത്തോട്ട് പോവുക അതിൽ നിന്നും കാണിക്കുന്ന വെബ് എ പി ഐ കീ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളൊരു നോട്ട് പാഡ് 
പേര് അടുത്തുള്ളത് റിഡീം ആണ് റിഡീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസർ ഇപ്പോൾ റിഡീം റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പേ ഔട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേബിളിലോട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഓരോ പേജിലെയും ഇതേ പോലെ കാണുന്ന ടോക്കൺ ഫയർ ബേസ് ടോക്കണും ഫയർ ബേസ് ടോക്കൺ ഇപ്പോൾ അവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയർ ബേസ് ടോക്കൺ ഉള്ളത് മൊത്തമായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ ഫയർ ബേസ് ടോക്കൺ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ തൊട്ട് താഴത്തായിട്ട് ഫയർ ബേസ് യു ആർ എൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നോട്ട് പാഡിൽ കോപ്പി ചെയ്തിടാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഓരോ പേജിലും സെയിം രീതിയിൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ പേജിലും നമ്മൾ ആഡ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുണ്ട് ഫയർ ബേസ് യു ആർ എൽ കാരണം നമ്മൾ ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻസും ഓരോ യൂസേഴ്സിനും എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് വരണമെന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ പേജിലും ഏതൊക്കെ പേജിൽ ഇതേപോലെ ഫയർ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ യു ആർ എല്ലും നമ്മുടെ കീയും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ ആഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കതിനായിട്ട് ആഡ് മൊബ് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തവരെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് കമൻസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് റിവേർട്ട് തരുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഈ ആഡ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന ആഡ്സിൽ നമ്മുടെ ആഡ് കോഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഡിംഗ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ആഡ് ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഡ് മെമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ആപ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നോ കൊടുക്കുക ദെൻ ആപ്പിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം സെലക്ട് ചെയ്ത ആഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം സോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സെറ്റായി വരുന്നതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആഡ് ഉള്ളത് ബാനർ ആഡ് ഉണ്ട് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആഡ് ഉണ്ട് റിവോർഡ് ആഡ് റിവോർഡ് ആഡ് വീഡിയോ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആഡ് ഒരെണ്ണം സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലൈൻ കോഡാണ് കിട്ടുന്നത് ആ കോഡ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലെ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി ഈ ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി നമ്മൾ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിവാർഡ് വീഡിയോ ഉള്ളതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആഡിൻ്റെ ആണ് കോപ്പി ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ആഡ് നമ്മുടെ ബാനർ ആഡ്സ് ആണ് സോ ബാനർ ആഡ്സിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് യൂണിറ്റ് ബാനർ ആഡിൻ്റെ മാത്രം ബാനർ ആഡ് കോഡിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഉള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ സ്ക്രീനിലും മാത്രം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മൊത്തം യൂണിറ്റിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഡ്സ് ഇടാതിരിക്കുക ഓൾറെഡി ഉള്ള ആഡ്സ് തന്നെ കുറച്ചെണ്ണം കീപ്പ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരേ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ ഇത്രയും വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്സ് ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ട് സസ്പെൻഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ആഡ് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ആഡ് യൂണിറ്റ് ഐ ഡി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ റിവാർഡ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ പേസ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എല്ലാ ആഡ്സും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ മെനുവിൽ ബിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ സേവ് ടു മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ലോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ആവാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ടെക് ക്യാഷ് ഡോട്ട് എ പി കെ എന്നുള്ളതിലാണ് ഫയൽ സേവ് ആയിര